gaano ka ka-generous? Nagagawa mo pa bang tumulong ngayong panahon ng pandemya sa kabila ng sariling pangangailangan? Isang mabiyay at puno ng pag-asang araw ng lunas kapanalig, pasalamatan natin ang Diyos na nagkalob sa atin ng lahat-lahat upang tayo ay mabuhay at magpatuloy sa buhay. Pero pinapalahanan niya tayo ngayon na huwag pang sariling kapakanan lang ang isipin. Maging mulat din tayo sa pangangailangan ng mga tao sa ating paligid at tubulong tayo sa abot ng ating makakaya. Dahil hindi lingid sa mata ng Diyos ang bawat tulong na iniaabot natin sa higit na nangangailangan. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa paginilay ng mabuting balita ngayon. Tumingin si Jesus at may mayayaman na naguhulog ng kanilang abuloy sa kabangyaman. At nakita rin niya ang isang pobreng byuda na naghulog ng dalawang bariya at sinabi niya, Talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang inihulog ng dukhang byudang ito. Naghulog nga silang lahat sa kabangyaman mula sa sobra nila. Subalit, Inihulog naman niya mula sa kanyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan. Isang mapagpalang araw mga kapanali. Ako po si Sister Doris Arcon ng Sisters of Jesus Good Shepherd, Pastorele. Napasanayan natin na maghulog ng abuloy sa buslo ng koleksyon kapag parte na ng pag-aalay sa banal na misa. Marami sa akin ang inihuhulog ay bariya lamang, surplus ng laman ng ating wallet na hindi na natin ginagastos. Pero ano nga ba ang diwa ng pag-aalay o paghahandog? Lahat tayo ay magsasabing pasasalamat at pagbabalik sa Panginoon ng bahagi ng kanyang mga ipinagkaloob sa atin dahil wala naman tayong pag-aari o biyaya na hindi nagmula sa Kanya. Yung tipong, everything I own, I owe from God. Para sa isang tao may magandang trabaho, may buhay na nakaluluwag, nakakapagbigay sila ng abuloy o donasyon na hindi maaapektuhan ang kanilang budget. Mabibili pa rin nila at makakain ang anumang gusto nila. At sa mga fundraising, ang mga taong ito ay madaling hingan ng tulong. May kakilala ba kayo na katulad ng biyuda sa mabuting balita ngayon? Wala siyang pera kundi dalawang kusing na inihulog pa rin niya sa collection box. Bakit niya na kayang ibigay ng maluwag sa kanyang kalooban ang pera na maaaring maging batayan ng kanyang seguridad. Naisip ko lang, lubos ang pagkakilala niya at wagas ang pagmamahal niya sa pinagkalooban niya ng abuloy. At buo ang kanyang tiwala at pag-asa na ang anumang ibinigay niya ng taos puso, doble ang babalik sa kanya. Mga kapanali, ang sarap isipin kapag buo ang tiwala natin sa Panginoon, hindi tayo mga ngamba na tayo ay magkukulang. At kung magkulang man, hindi tayo magsisisi sa ating ginawa kasi ang gantimpala natin ay nasa langit na. Naalala ko ang magnanay na magkatabi sa simbahan. Sabi ng bata sa nanay niya, Nay, di ba tayo maghuhulog sa koleksyon? Ang sagot ng nanay niya, Anak, tama lang sa ating pamasahe ang laman ng wallet ko. Kung maghuhulog tayo sa koleksyon, 
ay maglalakad tayong pauwi. Ang sabi ng bata, Sige po nanay, para naman iyon kay Yesus. Isang muslos, kaya magsakripisyo para kay Yesus. Mga kapanalig, tayong marami ng alam tungkol kay Yesus at nagkaroon na rin ng ugnayan sa Kanya. Hanggang saan natin kayang maghandog ng sakripisyo para sa Kanya. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Asa niyo pong lahat na nag-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na pinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ang buhay natin sa mundo'y pansamantala lamang. Gamitin sa tama at mabuti upang ang Diyos makapurihan at ang ating makamit ang buhay na walang hanggan. Lord Jesus Christ, King of Glory, through the intercession of Mary and all the saints, free the souls of the faithful departed from the punishments of purgatory. And through the intercession of Saint Michael, standard bearer of the heavenly army, guide them to the holy light promised to Abraham and to his descendants. I offer you, Lord, sacrifices and prayers of praise. Accept them for these souls and admit them to eternal joy. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Amen.